আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা ধারাবাহিক যে গলিত প্রথম পত্রের ক্লাস করতেছিলাম সরল লেখার উপর আজকে আবার চতুর্থ ক্লাস যাই হোক আমরা অনেকেই কাজ করতেছি এবং কাজ করে পাঠাচ্ছি গুগল ক্লাসরুম মূলত আমি আমার ক্লাসটা নিয়ন্ত্রণ করি তোমরা যারা ইউটিউবে ক্লাস দেখো তোমরা এখানে একটু অসুবিধায় পড়বে কারণ ইউটিউবে আমি ক্লাসটা কার জন্য দিচ্ছি গুগল ক্লাসরুমে কোন ছাত্রের জন্য কোন ক্লাস এটা আবার ধারাবাহিকভাবে করে দেওয়া হয় তাই তাই গুগল ক্লাসরুমে কেউ যদি না অ্যাটেন্ড করে তাহলে আবার এই ক্লাসের পরিপূর্ণ সুবিধাটা পাবে না তা আমি গুগল ক্লাসরুমে কি করি গুগল ক্লাসরুমে আমি এখানে ভিডিওটা আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিই ইউটিউব থেকে দেখার জন্য দ্বিতীয় কাজটা করি আমি যে অঙ্কগুলো করাই সবগুলো অঙ্ক পিডিএফ কপি যেটা আমরা বলতে পারো ফটো কপি নোটের ফটো কপি আমরা পিডিএফটা দিয়ে দিই তারপরে আমি অনেকগুলো বাড়ি কাজ দিই যা আবার ইউটিউব ক্লাসের মধ্যে এটা বলা হয় মুখে কিন্তু দেখা যায় না এই বাড়ি কাজগুলো আমি দিয়ে দিই এর মধ্যে যারা বাড়ি কাজ করে বাড়ি কাজগুলো করে আমার কাছে পাঠায় আমি এটা মূল্যায়ন করে নাম্বারিং করে আমি সংরক্ষণ করি আমার এখানে মূলত এই ক্লাসগুলো আমি গুগল ক্লাসরুমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করি তারা যারা ইউটিউবে ক্লাস দেখতেছ তারা কিন্তু পরিপূর্ণ ক্লাস পাবে না তোমরা আমাকে অনেকেই কমেন্ট বক্সে লিখেছ স্যার ক্লাসে সিরিয়াল পাচ্ছি না আসলে আবার এখানে তিনটা ক্লাসরুম আছে তিনটা ক্লাসরুমের জন্য আমি ছাত্রদেরকে তিনভাবে পরিচালনা করতেছি আর ভিডিওগুলো সব ইউটিউব চ্যানেলে একসাথে আছে ভবিষ্যতে আরও ভিডিও তৈরি হবে এক দেড়শো ভিডিও যখন হয়ে যাবে ছাত্র কীভাবে বুঝবে তার জন্য কোন ভিডিওটা প্রথম হবে তাই তোমরা যারা আমার এই ক্লাস করে মনে করো যে তোমার উপকার হচ্ছে তাই তোমরা আমাকে অবশ্যই আমার গুগল ক্লাসরুমে তোমাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে তাহলে তুমি তোমার পরিপূর্ণ বেনিফিট পাবে যাই হোক আমি আবার কাজ শুরু করি আমি আজকে গণিত প্রথম পত্রের সর লেখার উপর ধারাবাহিক যে ক্লাস চলতেছে আমরা আজকে চতুর্থ ক্লাস করতেছি আজকে এই ক্লাসে আমি মূলত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত আলোচনা করব আমরা যারা নতুন ছাত্রছাত্রী তাদের জন্য তো এই ক্লাসটা আমরা এই ক্লাসটা অনেক মনোযোগ সহকারে শুনব এই ক্লাসের একটা অংশ তোমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত সূত্র তোমরা তোমাদের নাইন টেনের পাঠ্য বইতে পড়ে এসেছ আবার ওই কথাগুলো আমি মিল রেখে আরও কিছু নতুন কথা বলবো যা তোমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে তাই তোমরা মনোযোগ সহকারে ক্লাস দেখবে আর বইয়ের ব্যাপারে আমি বলছি বই এস ও আহমেদের বই হইতে পারে উচ্চতর গলিত প্রথম পথের এস ও আহমেদ তারপরে আমি আরেকটা বই বেশি প্রাধান্য দিব সেটা হলো কেতা বুদ্ধি আরেকটা বই নতুন এসেছে কামরুজ্জামান তোমরা যে বইটাই ফলো করো কোনো অসুবিধা নেই আমি চাই আবার লেকচার শিট অনুসারে তোমরা ক্লাসগুলো সাজাও এখানে আমি একাধিক বইয়ের সাহায্যে আমার এই লেকচার শিটটা সাজাইছি যাতে তোমাদের বইয়ের উপর নির্ভরতা কমে আসে তারপর তোমরা বই দেখবে মিল মিলিয়ে দেখবে আবার পড়াটা আসলে কতটুকু হচ্ছে ঠিক আছে আমরা আর বাড়তি কথা বলবো না আমরা আমাদের কাজে চলে আসি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস আজকের ক্লাসটা আবার ক্লাসে আমরা আমরা এর আগে আমার জুম ক্লাসে আমরা এখন যারা ক্লাস করতেছ তোমাদের এর আগে জুম ক্লাসে আমি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফলের সূত্র কীভাবে আসে তার ব্যাখ্যা আমি করেছি আর এখন যারা ক্লাস করতেছ তোমাদের উদ্দেশ্য আমি বলবো এই ব্যাখ্যা তুমি যদি মনে করো দেখতে চাও বই থেকে দেখে নাও বইতে সুন্দরভাবে আছে বোঝা যায় তবে আমাদের সূত্রের ব্যাখ্যা যেহেতু পরীক্ষা আসে না তাই আমি এখন আলোচনা আনবো না আমি জাস্ট সূত্রের মৌলিক কথাটা বলি আমি আবার কাজ শুরু করতেছি এখানে একটা ত্রিভুজে তিনটা শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি আমি একটা বৃত্তের মধ্যে ত্রিভুজটা আবদ্ধ রেখেছি আমি একটা জিনিস ক্লিয়ার করার জন্য এ বি সি এ বৃত্তের আমি একটু এরো দিয়ে বোঝাচ্ছি এ বি সি যদি বিদ্যুগুলো গড়ি কাটার বিপরীত ক্রমে থাকে তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কেমন হবে সেটা আগে বলবো এ বি সি আমি প্রথম ত্রিভুজের প্রথম যে বিন্দুটা আমি প্রথম বিন্দুটা আগে লিখলাম এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ত্রিভুজের শীর্ষের দ্বিতীয় বিন্দুটা পরে লিখলাম এক্স টু ওয়াই টু ত্রিভুজের তৃতীয় শীর্ষ বিন্দুটা লিখলাম এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি তারপরে প্রথম বিন্দুটা আবার লিখব এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আমরা নাইন টেনে এই পদ্ধতিটা শিখেছি তবে এখানে আমি একটু পার্থক্য করতেছি 
এই লেখাটা নাইনটিনের বইতে অঙ্কের ভিতরে লিখেছে আমি অঙ্কের পাশে দেখাচ্ছি আমি পাশের থেকে ক্যালকুলেশন করে একবারে নিয়ে আসবো কারণ এই নাইনটিনের বইতে এই অঙ্কটার সামনে হাফ দিয়ে একটা পরম মানের মতো চিহ্ন দিয়ে এটা কাজ করেছে এই কাজটা সঠিকভাবে হয়নি এসএসসি লেভেলেরও কোনো কোনো লেখক করেছেন তবে ইদানিং অনেক লেখক এটা বর্জন করেছে তবে আমি এটা একটা কৌশল বা টেকনিক এই সূত্রটা মুখস্থ করার জন্য বলতেছি প্রথম বিন্দুটা লিখব দ্বিতীয় বিন্দুটা লিখব তৃতীয় বিন্দুটা লিখব প্রথম বিন্দুটাকে আবার পুনাবৃত্তি করব এবার আবার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমি হাফ সেকেন্ড প্যাকেটের ভিতরে লিখবো এক্স ওয়ান ওয়াই টু এই যে এখানে লেখো এক্স ওয়ান ওয়াই টু যে এখানে লিখলাম এক্স ওয়ান ওয়াই টু তারপরে এক্স টু ওয়াই থ্রি এই যে এক্স টু ওয়াই থ্রি তারপরে এক্স থ্রি ওয়াই ওয়ান এক্স থ্রি ওয়াই ওয়ান তাহলে আমি এই ক্রসটা আগে করে আমি প্রথম প্যাকেটে রাখবো মাঝখানে মাইনাস দিব দিয়ে এবার নিচের থেকে ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই ওয়ান এক্স টু লিখলাম তারপরে ওয়াই টু এক্স থ্রি এই যে লিখলাম তারপরে ওয়াই থ্রি এক্স ওয়ান এই যে লিখলাম আমি কথাটা আবার বলছি আমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফলের তিনটি শীর্ষ যদি দেওয়া থাকে এই ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুগুলো যদি গড়ি কাটার বিপরীত ক্রমে হয় তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা দাঁড়াবে এক্স ওয়ান ওয়াই টু হাফ সেকেন্ড প্যাকেটের ভিতরে এক্স ওয়ান ওয়াই টু প্লাস এক্স টু ওয়াই থ্রি প্লাস এক্স থ্রি ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই ওয়ান এক্স টু প্লাস ওয়াই টু এক্স থ্রি প্লাস ওয়াই থ্রি এক্স ওয়ান এটা তো আসলে এভাবে মনে রাখা অনেকের পক্ষে কঠিন তাই আমরা এখানে একটা কৌশল অবলম্বন করেছি তাই প্রথম আমি তিনটা শীর্ষবিন্দু ধারাবাহিকভাবে লিখেছি প্রথম বিন্দুটা আবার পুনাবৃত্তি করেছি তারপর হাফের সেকেন্ড প্যাকেট এই ক্রসটা আগে করবো এক্স ওয়ান ওয়াই টু যোগ এক্স টু ওয়াই থ্রি যোগ এক্স থ্রি ওয়াই ওয়ান এই প্যাকেটটা আগে লিখবো মাঝখানে মাইনাস দিব তারপর ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এক্স থ্রি অর্থাৎ ওয়াই টু এক্স থ্রি তারপরে ওয়াই থ্রি এক্স ওয়ান অর্থাৎ ওয়াই থ্রি এক্স ওয়ান তাহলে আবার দেখা যায় নিচের গুণটা ওয়াই ওয়ান এক্স টু এটা মাইনাসের এই যে বাইরে মাইনাস দেওয়া হলো ওয়াই টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি এক্স ওয়ান এইগুলো সব যোগ করে এক ব্যাকেটে রাখবো এবার এটা যখন আমরা অঙ্ক করব আমি যখন ধারাবাহিক অঙ্ক করব আমি কিন্তু অঙ্কের মধ্যে এইগুলি এই রাফটাই পরপর ব্যবহার করব এটা আমাদের সময় বাঁচিয়ে দেয় এই লেখাটা অনেকভাবে বইতে আসছে যেমন একটা লেখা আছে বইতে এইভাবে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু ওয়ান এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি ওয়ান এভাবে আসে তা আমি এই নির্ণায়ক এটাকেও নির্ণায়ক বলা হয় আমরা মেট্রিসও নির্ণায়কে এটা শিখবো আমি এই নির্ণায়কের পদ্ধতিতে আমি যাব না নির্ণায়ক পদ্ধতিটা আমাদের জন্য কাজ বৃদ্ধি করে দেয় তাই নির্ণায়ক পদ্ধতিটা আমি ব্যবহার করব না আমি এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করব যা পাশের রাফ থেকে নিয়ে আসবো তোমরা নাইন টেনের বইতে এভাবে শিখেছ এবার আমি টিভিদের ক্ষেত্রে পরে প্রথম সূত্রটা বললাম এ বি সি গড়ি কাটা বিপরীত ক্রমে যদি হয় যদি বিন্দুগুলো আমি একটু পরিবর্তন করি আমরা একটু খেয়াল করব আমি বিন্দুটা যদি বি বিন্দুটা এখানে নিয়ে আসি এক্স টু ওয়াই টু আর সি বিন্দুটা যদি এখানে নিয়ে আসি এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি অর্থাৎ এবার আমি গুণনটা চেঞ্জ করে দিলাম এ বি এখানে এ বি সি আমি গুণনটা ত্রিভুজের গুণনটা চেঞ্জ করে দিলাম এভাবে এ বি সি এ বি সি এটা হলো গড়ি কাটার দিকে যদি করে যদি এ বি সি বিন্দুগুলো আমরা গড়ি কাটার দিকে করি আমরা অনুরূপ এই প্রমাণটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলে কিন্তু নেগেটিভ হয় না তাই এই এই সূত্রটা এখন যে সূত্রটা লিখেছি যদি এ বি সি একে লাভে এ বি সি গুণন যদি গড়ি কাটার বিপরীত দিকে হয় এটা আগেরটা ছিল এখন যদি গড়ি কাটার বিপরীত কথাটা মুছে দিলাম গড়ি কাটার দিকে হয় তখন এই সূত্রটার বাইরে একটা মাইনাস আসবে এই সূত্রটার বাইরে একটা মাইনাস আসবে এখন বলতে পারো স্যার ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলতে মাইনাস হয় না আসলে আমি মাইনাস লিখি নাই এই পুরো রাশিটার ভিতরের মানটা মাইনাস আসবে ওই মাইনাস মানটা এই মাইনাসকে প্লাস করে দিবে ক্ষেত্রফল কখনো নেগেটিভ আসবে না তাই বাইরে মাইনাস আসে বিদায় এই ভিতরের মানটা মাইনাস আসতেই হবে তখন ওই মাইনাস আসে এই মাইনাসকে কি করবে বেরিশ করে দেবে তাহলে সূত্রটা আমি সেম একদম একই হয়তে রাখলাম মনে রাখার সুবিধার জন্য আমি এ বি সি বি তো আগের মতোই দেখলাম শুধু গড়ি কাটার দিকে যদি হয় তাহলে ক্ষেত্রফলের আগে মাইনাস হবে আমরা এই জিনিসটা কিন্তু তেমন একটা ব্যবহার করি না খুব সতর্ক না থাকলে আমি অঙ্কে ফাঁদে পড়ে যাব যদি এ বি সি বিন্দুগুলো গড়ি কাটার দিকে হয় তাহলে বাইরে মাইনাস হবে সেম সূত্র আর আগে বলে রাখলাম এই রাশিটা কিন্তু মাইনাস না টোটাল রাশিটা একটা পজিটিভ মান তার মানে এই ভিতরের মানটা বা এই সেকেন্ড প্যাকেটের ভিতরের মানটা নেগেটিভ হয়ে এই বাইরের মানটা নেগেটিভের সাথে গুণ হয়ে পজিটিভ হয়ে যাবে 
তাহলে তিন দুইটা সূত্র হয়ে গেল এখন আমি কথাটা যদি এমনভাবে বলি গুঞ্জন কিছুই বললাম না এ বিসি তিবি যে এখানে আমি কথাটা গুঞ্জন কথাটা বাদই দিয়ে দিলাম একে টোটালি বাদ দিয়ে দিলাম কথায় কিছুই বললাম না আমি শুধু বললাম তিবি যে এ বিসি শিষ্য এ বি সি হইলে ত্রিবিজের ক্ষেত্রফল কত তাহলে এখন যদি আমি শুধু এই কথাটা লিখি এখন যদি এই কথাটা লিখি এর আগেটা আমি দুই দিন এটা তিন নাম্বার সূত্র হবে যদি এ বি সি বিন্দুগুলো আগে পরে আমি গুণনের কথা স্পষ্ট না বলি তাহলে আমার উপরে প্রথম সূত্রটা হইতে পারে এখনের সূত্রটা হইতে পারে এই দুইটা সূত্র একটা ছিল প্লাসের একটা হলো মাইনাসের এই দুইটা সূত্র একত্রে করলে এখানে একটা পরম মান আসবে যেটাকে আমরা এরকম পরম মান দিয়ে প্রকাশ করতে পারি তাহলে এখানে একটা পরম মান আসবে তাহলে এখন নির্ণায়কের বাইরে এরকম একটা পরম মান দিলে কেমন বিস্তৃ দেখা যায় এই কাজটা যাতে বিস্তৃ দেখা না যায় এটার জন্য পাঠ্য বইতে বিশেষ করে কেতাব বুদ্ধিলের বইতে উনি এই ভিতরের নির্ণায়কের একটা আলাদা করে নাম দিয়েছেন যে এটা তোমরা আলাদা একটা নাম দিয়ে দাও তাহলে এ বি সি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু ওয়ান এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি ওয়ান কথাটা আবার বলছি যদি এ বি সি ত্রিভুজের শীর্ষ ত্রয় ঘূর্ণায়ন করে স্পষ্ট না থাকে অর্থাৎ আমি অঙ্ক করার সময় প্রস্তর প্রতি যদি ঘূর্ণায়নের কথা করে স্পষ্ট না থাকে তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের বাইরে একটি পরম মানচিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে এই পরম মানচিহ্ন ব্যবহার না করার কারণে আমি বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে যাব তাই সমস্যা এড়ানোর জন্য আমি সব সময় পরম মান ব্যবহার পক্ষে থাকব তাহলে পরম মান কেউ যদি এই পদ্ধতিতে অঙ্ক করো এই উপরের সূত্র দিয়ে অঙ্ক করো পরম মান দিলে কোনো দেখতে অড লাগে না কিন্তু কেউ কেউ যদি নির্ণায়ক সূত্র দিয়ে করো তাহলে পরম মান চিহ্ন দিলে দেখতে অড লাগে তাই আমরা নির্ণায়ক দিয়ে করলে আমরা এইভাবে ডেল এ বিসি একটা নাম দিয়ে দিব যার ডেল এ বিসি আলাদা নাম দিয়ে দিব তবে আমি এই নিচের পদ্ধতিটা ব্যবহার করব না আমি উপরের পদ্ধতিটা ব্যবহার করব তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলে সূত্র আমি তিনভাবে ব্যবহার করতে পারি এক যদি বিন্দু তিনটি গড়ি কাটার বিপরীত ক্রম হয় তাহলে কোনো পরম মান ব্যবহার করা হবে না সেখানে সূত্রর স্বাভাবিক নিয়মে লিখব এটা পজিটিভ হবে যদি বিন্দু তিনটি গড়ি কাটার দিকে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র স্বাভাবিক নিয়মে হবে বাইরে একটা নেগেটিভ হবে যদি কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা পর গুণনের ব্যাপারে কোনো স্পষ্টতা না পাই অর্থাৎ অঙ্কের মধ্যে কোনো স্পষ্ট কোনো লেখা না থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই পরম মান দিব এই পদ্ধতিতে আমি অঙ্কগুলো তোমাদের করাবো এইভাবে অঙ্ক করার কারণে কিছু কিছু লেখক আমি লেখকদের আমার নাম বলবো না যেহেতু এটা ভিডিও অনেকের কাছে চলে যাবে কিছু কিছু লেখকের বইতে এই পদ্ধতি করে নাই আমি ওনাদের সমালোচনা করব না তবে আমি তোমাদের সতর্ক করার জন্য বলবো তোমরা যে সকল লেখকের বইতে পরম মান ব্যবহার করে নেই এমন একাধিক বই যদি তুমি ঘাটাঘাটি করো দেখবে যে একটা বইয়ের একই অঙ্ক এক উত্তর একটা আরেকটা একই অঙ্ক আরেকটা বইতে উত্তর দুইটা তাহলে আমাকে শিক্ষক হিসাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দুইটার মধ্যে একটা ভুল আর সেই ভুলটা এড়ানোর জন্য আমরা সঠিক সূত্র শিখব সঠিক সূত্র শিখলে পরম মান ব্যবহার করলে আমি কোনো লেখকের বই ভুল যদি আমার চোখে পড়ে আমি এটা ধরতে পারব যাই হোক আমাদের এখন আমি আমার সূত্রের যে মৌলিক যে কথা আমি এখানে শেষ করলাম এরপরে এখানে আরেকটা সূত্র আসবে যদি তিনটি বিন্দু সমরেক হয় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য যদি এ বি সি সমরেক হয় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য আরেকটা সূত্র আসবে আজকের আলোচনার চতুর্থ সূত্র এ বি সি সমরেখ সমরেক হইলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য ঠিক আছে এ বি সি সমরেক হইলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য যেহেতু আজকে আমি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের উপরেই আলোচনা করতেছি তাই ত্রিভুজ সমরেখার আরও শর্ত আছে আমরা ধারাবাহিক ক্লাসে আরও পাব এর আগে দূরত্ব সূত্র বোধ সমরেখার কথা আছে তা আমি সেখানে যাব না আবার আজকে যেহেতু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের উপরে আমি আছি তাই এই শর্তটাই আমি কাজে লাগাবো এবার আমি অঙ্কে আসি আমি প্রথমে আজকে যে আলোচনা করলাম আমার আজকের আলোচনা যেভাবে আমি সূত্রটা উপস্থাপন করেছি ঠিক সেইভাবেই আমি একটা অঙ্কের মধ্যে এই তিনটা অংশ দেখাবো খুব মনোযোগ সহকারে আমার এই জিনিসটা দেখতে হবে আমি যে অঙ্কটা প্রথম দিয়েছি এটা কোনো বইয়ের পাঠ্য বইয়ের অঙ্ক নয় আর লেখকদের কথা বলবো তোমরা যদি মনে করো কোনো লেখকের বই ফলো করতে চাও কেতাবুদ্দিনের বইটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের জন্য উত্তম আরেকটা বই আছে লুৎপুর জামান কেতাবুদ্দিন অথবা ডক্টর লুৎপুর জামান তার মধ্যে কেতাবুদ্দিনের বইটা পাওয়া যায় আমরা এই বইটা দেখতে পারি কেতাবুদ্দিনের বই থেকে 
আমরা আজকের আলোচনাটা পড়লে অনেক ভালো হবে আমার সাথে সব কিছু মিল থাকবে কিন্তু অন্য লেখকের বইতে এই অংশটা পড়লে তোমরা একটু সমস্যায় পড়ে যাবা ঠিক আছে আমি আজকের আলোচনা একটা অঙ্কের মধ্যে পরপর আমি তিনটা অংশ দেখাবো আসো প্রথম আমি একটা ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে আমি প্রশ্নটা একটু বলতেছি একটা ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে একটা বিন্দু হলো এক্স ওয়াই আরেকটা বিন্দু হলো এক্স ওয়াই আরেকটা বিন্দু হলো থ্রি টু থ্রি টু আরেকটা বিন্দু হলো সি ওয়ান মাইনাস থ্রি আমি আমার শীটের আজকের একদম প্রথম অঙ্কটার উপরে কাজ শুরু করলাম একের মধ্যে আমি তিনটা অঙ্ক আলোচনা করব পরপর আমি তিনটা অঙ্ক আলোচনা করব একের এক আমি প্রথম প্রশ্নটা দিয়েছি এ তিনটা বিন্দু দ্বারা ঘটিত যে ত্রিভুজ তার ক্ষেত্রফল ফাইভ একক এবং আরেকটা শর্ত যোগ করছি এ বি সির যে পাশে মূল বিন্দু তার বিপরীত পাশে অবস্থিত আমি চিত্রটা আঁকি এ বিন্দু এক্স ওয়াই জানি না থ্রি টু জানি থ্রি টু এক দুই থ্রি উপরে এক দুই এ বিন্দুটা হলো থ্রি টু এ বিন্দুটা হলো বি থ্রি টু আরেকটা হলো ওয়ান মাইনাস থ্রি ওয়ান মাইনাস এক দুই তিন এখানে এটা হলো সি ওয়ান মাইনাস থ্রি আমি যদি এ বি সি যোগ করে দিলাম খুব ভালো যোগ সকালে শুনব আমার প্রশ্নটা আমি আলোচনা করতেছি চিত্র দিয়ে আমি আমার যেহেতু ভিডিও অনেক বড় হয়ে যায় তাই ভিডিও ছোটো করার জন্য প্রশ্নটা আমি গত ক্লাসেও আমি এই কাজটা করেছি প্রশ্নটা আমি চিত্র দিয়ে বুঝাইছি আজকে তাই করব সকল অঙ্ক আমি প্রশ্ন চিত্র দিয়ে বুঝাবো এ বি সি বিন্দু দুইটা প্রশ্ন দেওয়া আছে আর বলছে আমি যে প্রথম অঙ্কটা করব মূল বিন্দু যে পাশে এ বি সি রেখা যে পাশে মূল বিন্দু এ বিন্দুটা তার বিপরীত পাশে অবস্থিত আমি এ বিন্দু হলো এক্স ওয়াই যেহেতু এটা অজানা মান আমি এটা এই এই গ্রাফের যে কোনো জায়গায় দিতে পারি তো আমি এখানে তোমাদের প্রশ্নটা স্পষ্ট করে দিয়েছি বি সি রেখা যে পাশে মূল বিন্দু তার বিপরীত পাশে এ বিন্দু অবস্থিত অর্থাৎ বিন্দুটা এ বিন্দুটা এদিকে কোনো এক জায়গায় আছে আমি এটা স্পষ্ট করে দিয়েছি আমার প্রশ্ন এটা স্পষ্ট করা আছে অর্থাৎ বি সি রেখা যে পাশে মূল বিন্দু তার বিপরীত পাশে এ বিন্দু অবস্থিত তাহলে এক্স ওয়াই আমি এখানে 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 যে কোনো জায়গায় আমি এক্স ওয়াই লিখতে পারি এখন বলছি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যদি পাঁচ একক হয় তাহলে প্রমাণ করা একটা প্রমাণ দেওয়া আছে তা আমি এখন ত্রিভুজ এ বি সির ক্ষেত্রফল বের করা শুরু করলাম এ বি সির ক্ষেত্রফল যেহেতু প্রশ্নটাতে স্পষ্ট স্পষ্ট ঘূর্ণন বলা আছে হ্যাঁ স্পষ্ট ঘূর্ণন বলা আছে আমি প্রথম বিন্দু এক্স ওয়াই আমি রাফটা লিখে নিচ্ছি প্রতিটা অঙ্কের পাশে আমরা এইভাবে রাফ লিখে নিব এই প্রথম বিন্দু লিখলাম দ্বিতীয় বিন্দু থ্রি টু এ বি সি তৃতীয় বিন্দু লিখলাম ওয়ান মাইনাস থ্রি প্রথম বিন্দু আবার লিখলাম আমরা যদি ত্রিভুজের নামটা পড়ি ভালো করে লক্ষ্য করি দেখি এ বি সি এ বি সি এটা গরিকাটা বিপরীত ক্রমে আছে তাহলে আজকে একটু আগে যে তিনটা সূত্র আলোচনা করেছি তার প্রথম সূত্রতেই অঙ্কটা পড়ে তার মানে পরম মান হবে না হাফ দিয়ে সেকেন্ড প্যাকেটের ভিতরে এই যে আমি লিখতেছি এ গুণটা আগে টু ইন্টু এক্স অর্থাৎ টু এক্স তারপরে এখানে মাইনাস থ্রি ইন্টু থ্রি 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 কান নাইন তারপরে এখানে ওয়া ইন্টু ওয়ান তাহলে ওয়াই শুধু এই প্যাকেট আবদ্ধ করলাম মাইনাস দিলাম এবার নিচের গুণটা করব এ ওয়াই ইন্টু থ্রি অর্থাৎ থ্রি ওয়াই তারপরে এ একের দুই সাথে এক গুণ করব প্লাস টু তারপরে এটার সাথে গুণ করবো মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি এক্স প্যাকেট শেষ সেকেন্ড প্যাকেট আবদ্ধ করলাম ঠিক আছে তা আমরা এই রাফটুকু সবসময় সব অঙ্কের মধ্যে যদি লেখি আবার কাজটা সহজ হয়ে যাবে আবার বলছি এই জায়গাটা যেহেতু আবার আজকে প্রথম অঙ্ক আমরা খেয়াল করব হাফ দিয়ে সেকেন্ড প্যাকেটের ভিতরে এই গুণটা আগে টু এক্স প্লাস মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস থ্রি গুণ করলে মাইনাস তাই তারপরে ওয়াই এটা প্রথম প্যাকেটে মাঝখানে মাইনাস হলে সূত্রের মাইনাস এর নিচের থেকে উপরে এই গুণ থ্রি ওয়াই তারপরে টু ইন্টু ওয়ান টু তারপরে মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি এক্স এবার আমি সরল করবো যে এখানে আসে হাফ টু এক্স আর এখানে মাইনাস থ্রি এক্স হয়ে যাবে ফাইভ এক্স তারপরে ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই হয়ে যাবে বিয়োগ করলে মাইনাস টু ওয়াই হয়ে যাবে মাইনাস নাইন মাইনাস ওয়ান মাইনাস নাইন মাইনাস টু তাহলে হয়ে যাবে মাইনাস ইলেভেন প্রস্তাবতে আমি 
আবার প্রশ্ন দিয়ে দিছে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পাঁচ একক তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু পাঁচ একক তাহলে পাঁচ বর্গ একক আমি যে ক্ষেত্রফলটা পেয়েছি এখানে এই ক্ষেত্রফলটা বসাই দিলাম ইকুয়াল টু পাঁচ আমি পাঁচ ব্যাকেটও দিলে পারতাম এ টু দিয়ে ও পাশে গুড় হয়ে যাবে ফাইভ এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস এলিভেন ইকুয়াল টু পাঁচ দুই গুলে দশ এবার দশকে যদি এক পক্ষে নিয়ে আসি তাহলে আসে ফাইভ এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান ইকুয়াল টু ষোলো এটি অ্যান্সার আমি এই অঙ্কটা প্রশ্নটা আমি যে দিয়েছি আমি এটা প্রমাণ আকার প্রশ্ন দিয়েছি আমি বলছি প্রমাণ করে এত তাহলে কথা প্রশ্নের কথাটা আবার একটু পুলাবৃত্তি করতেছি আমরা যারা প্রথম অঙ্ক আমি পরপর তিনটা অঙ্ক খুব মনোযোগ সহকারে শুনতে বলবো এই তিনটা অঙ্ক পুরো সাফটের অঙ্ক তোমাকে পথ নির্দেশনা দিবে তুমি ইনশাল্লাহ এই তিনটা অঙ্ক ভালো করে বুঝলে সব অঙ্ক পড়তে পারবা প্রশ্ন দেওয়া ছিল বি ও সি বিন্দু এবং এ বিন্দু এ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পাঁচ একক হইলে প্রমাণ করে এই লাস্টে যে লাইনটা এটা এসেছে তা আমি এখানে করলাম কি এ বি সি তিনটা বিন্দুর মধ্যে দুইটা বিন্দু আগে বসেলাম প্রশ্নের মধ্যে যেহেতু একটা শর্ত আমি দিয়ে দিয়েছি এ বিন্দু বি সি যে পাশে মূল বিন্দু তার বিপরীত দিকে অবস্থিত তাহলে এ বিন্দুটা এখানে অবস্থিত তাহলে আমি যদি ত্রিভুজের নাম এখন সিরিয়ালি এ বি সি পড়ি এ বি সি পড়ি এটা গরিকাটা বিপরীত কমে পড়া হয় তাই এই সূত্রটা যখন আমরা ইউজ করব বাইরে আমরা প্রথম সূত্রটা যেটা আমি পরম মান কি করে নেই পরম মান দিলে প্লাস দি করেছিলাম এখানে আমরা ওই সূত্রটা লিখলাম এই তিনটা বিন্দু প্রশ্নের যে সিরিয়ালটা ছিল ওই সিরিয়ালের তিনটা বিন্দু আমি খারাপভাবে প্রথম বিন্দু লিখবো এক্স ওয়াই দ্বিতীয় বিন্দু লিখবো থ্রি টু তৃতীয় বিন্দু হলো ওয়ান মাইনাস থ্রি প্রথম বিন্দুটা আবার লিখবো এবার এই এক্সের গুণটা টু এক্স তারপর মাইনাস থ্রি তিন থ্রিকে নয় তারপর ওয়াই তারপর ওয়াই থ্রি ওয়াই তারপর টু মাইনাস থ্রি এক্স এই গুণটা পরে লিখব তাহলে এই গুণটা আগে করব পজিটিভ মাঝখানে মাইনাস দিয়ে নিচের থেকে উপরে গুণটা পরে করব এক ব্যাকে রাখবো সরল করে আমরা এটা পেয়েছি যেহেতু আবার প্রশ্নের মধ্যে আমি বলে দিছি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পাঁচ একক তাই লিখলাম এত ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু পাঁচ একক এবার সরল করে আমি একটা রেজাল্ট পেয়েছি আমি প্রশ্নটা প্রমাণ আঁকা দিয়েছিলাম যে এত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যদি পাঁচ একক হয় তাহলে প্রমাণ করে এত ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে আমরা এই অঙ্কটা রেজাল্ট কিন্তু একটা এসেছে আমরা খুব মনোযোগ সহকারে শুনবো এখন যদি প্রশ্নের একটি কন্ডিশন আমি ছোট্ট একটা শর্ত যদি পাল্টাই দিই আমি যে প্রশ্নের মধ্যে আমি এক নম্বর প্রশ্ন আলোচনা করলাম আজকে আলোচনা দ্বিতীয় অঙ্কে যাচ্ছি খেয়াল করব যদি এই বিন্দুটা আমি প্রশ্ন শর্তের মধ্যে লিখে দিই অলরেডি আমি আমার প্রশ্ন দিয়েছি বিসি রেখা যে পাশে মূল বিন্দু তার একই পাশে এ বিন্দু অবস্থিত যদি এই বিন্দুটা এই পাশে হয় প্রশ্নের মধ্যে বলা আছে এটা এই পাশে আছে এই ক্ষেত্রে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল প্রশ্নের মধ্যে বলা আছে বিসি যে পাশে মূল বিন্দু তার একই পাশে এ বিন্দু অবস্থিত যদি এ কথা বলে দে তাহলে আমরা কি করব এখানে দেখো এ বি সি এ বি সি এখন যে নতুন চিত্র এ বি সি এটা গুণনটা গড়ি কাটার দিকে এ বি সি আমরা যদি পড়ার সময় একটু গুণনটা খেয়াল করি এটা গড়ি কাটার দিকে এ বি সি তাহলে আমি যে কাজটা একটু আগে সূত্র বোধে বলছিলাম যদি বিন্দুগুলি গড়ি কাটার দিকে হয় তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হবে নেগেটিভ অর্থাৎ এই যে সূত্রটা একদম সব কিছু সেফ থাকবে বাইরে একটা নেগেটিভ চিহ্ন আসবে বাইরে একটা নেগেটিভ চিহ্ন আসবে এই অঙ্কটার মধ্যে আমি বলছি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলছি যদি পাঁচ বর্গ একক হয় তাহলে প্রমাণ করে তাহলে আমি বাইরে একটা মাইনাস দিয়ে দিব এই বাইরে মাইনাস দেওয়ার কারণে এটা মাইনাস টেন হয়ে যাবে আর পক্ষান্তর করে টেন এ পাশে আনলে এটা মাইনাস ওয়ান আসবে তাহলে এই অঙ্কটার রেজাল্ট পরিবর্তন ঘটে গেল তাহলে এখানে দেখো বিন্দুটা একটা শর্ত পরিবর্তন করার কারণে রেজাল্টটা পরিবর্তন হয়ে গেল তাই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র অ্যাকচুয়ালি মূলত তিনটা আমি দুইটা ইস করে ফেললাম যদি প্রশ্নের মধ্যে স্পষ্ট থাকে গড়ি কাটার বিপুরের দিকে তাহলে আমি যে সূত্রটা মুখস্থ করেছি ওটা বাইরে পজিটিভ নিয়ে আমরা কাজ করব। আর যদি বিন্দুগুলো গড়ি কাটার দিকে হয় অর্থাৎ বিন্দুগুলো ঘূর্ণ গড়ি কাটার দিকে হয় প্রশ্ন যদি স্পষ্ট থাকে তাহলে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ওই সূত্রটাই ব্যবহার করব বাইরে একটা নেগেটিভ চিহ্ন দিব তারপরে যদি প্রশ্নের প্রতি স্পষ্ট না থাকে যেমন আমার এই অঙ্কটা আজকে তৃতীয় অঙ্ক আমি এর তৃতীয় অঙ্ক চলে যাচ্ছি যদি প্রশ্নটা যদি এরকম কথা বলা হয় এই অঙ্কটা যদি আমার এরকম বলা হয় যে ত্রিভুজের শীর্ষ তিনটি দেওয়া আছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পাঁচ একক ঘূর্ণয়ন সম্পর্কে কিছু বলেনি আবার বলছি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ দেওয়া আছে যে এ বি সি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ দেওয়া আছে আমি চিত্র বুঝিয়ে দিচ্ছি 
গুণ্যায়ন সম্পর্কে কিচ্ছু বলেনি গুণ্যায়ন সম্পর্কে কিছুই বলেনি বলছি তিনি যে তিনটি শিষ্য বিন্দু এ বিচি এই যে এ পিসি তার ক্ষেত্রফল পাঁচ একক হইলে প্রমাণ করো এ ক্ষেত্রে আমরা কি করব তাহলে যদি গুণ্যায়ন সম্পর্কে স্পষ্টতা না থাকে তাহলে আমার প্রথম অঙ্কটা হবে দ্বিতীয় অঙ্কটা হবে তাহলে প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় অঙ্ক মিলাইলে একসাথে হয় পরম মান তা আমরা একই অঙ্ক দুইবার করব কেন আমরা প্রথম থেকেই এই অঙ্কটার মতো আগে অঙ্কটার মতোই করব কিন্তু একটা পরম মান চিহ্ন ব্যবহার করব এই পরম মান চিহ্ন ইউজ করব তাহলে আমরা স্পষ্ট মনে রাখব যদি কোনো প্রশ্নে কোনো গুণ্যন সম্পর্কে কিছু স্পষ্টতা না থাকে অথবা আমি ইচ্ছা করি একটা অঙ্কে চিত্র আঁকলাম না আমি ইচ্ছা করি চিত্র আঁকলাম না তাহলে আমাকে পরম মান ব্যবহার করতে হবে চিত্র যদি আঁকো অক্ষ দিয়ে আঁকতে হবে আর অক্ষ দিয়ে যদি তুমি চিত্র আঁকো তাহলে গুণ্যনটা স্পষ্ট পাওয়া যাবে আর গুণ্যন যদি স্পষ্ট পাওয়া যায় তুমি বিন্দুগুলি যদি গরিকাটা বিপরীত কবে নাও তাহলে সূত্রের বাইরে পজিটিভ চিহ্ন দিতে হবে আর যদি তুমি বিন্দুগুলো গরিকাটা দিকে নাও সূত্রের বাইরে নেগেটিভ চিহ্ন দিতে হবে আর তুমি যদি অ্যাকচুয়াল চিত্র না আঁকো গরিকাটার ক্রম না বুঝো এটা তুমি অ্যাক্সিস একশক ওয়াই অক্ষ দিয়ে চিত্র না আঁকো অথবা অনেক অঙ্ক আছে চিত্র আঁকা সম্ভবই না সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই পরম মান দিব আমি এই জন্য এখন চিত্র মুছি দিলাম তুমি যে শীর্ষবিন্দু দিয়ে আমি আগের মতোই ক্ষেত্রফল বের করলাম কিন্তু এবার কিন্তু পরম মান দিয়ে দিচ্ছি এবার কিন্তু এখানে একটা পরম মান দিয়ে দিচ্ছি পরম মান আছে তাহলে আমার প্রশ্নতে তিমি যে ক্ষেত্রফল পাঁচ একক দেওয়া আছে তাহলে আমি এবার পরম মান দিয়ে দিচ্ছি তাহলে পরম মান দিয়ে দিলাম এখানে পরম মান আমরা অনেকেই পরম মান চিহ্ন বুঝে যেন অনেকেই বেজাল করতেছি এই ইতিমধ্যে আমরা গত দুই ক্লাসে পরম মানের ব্যাপারে আমি যে ইনফরমেশান দিয়েছি তোমরা অনেকেই মনোযোগ দিয়ে শোনো নাই পরম মান অলওয়েজ পজিটিভ তবে পরম মানের ভিতরে অজানা মান থাকলে পরম মানের ভিতরে অজানা মান থাকিলে তাহলে অবশ্যই তোমাকে পরম মান উঠানোর পরপরেই প্লাস মাইনাস দিতে হবে কথাটা আবার বলছি পরম মান অলওয়েজ পজিটিভ পরম মান চিহ্ন যে লাইনে উঠাবো সেই লাইনে ভিতরে যদি অজানা মান থাকে তাহলে প্লাস মাইনাস দিব যেমন পরম মানের ভিতরে মাইনাস ফাইভ আসে অনলি ফাইভ পরম মানের ভিতরে ফাইভ আসে অনলি ফাইভ কিন্তু পরম মানের ভিতরে যদি আমরা একটা অজানা মান এরকম দেখি তাহলে হবে প্লাস মাইনাস এ তাহলে এইভাবে আমরা খেয়াল রাখার চেষ্টা করব তাহলে পরম মানের ভিতরে অজানা মান আসে প্লাস মাইনাস হবে এবার প্লাস সিটে নিয়ে সরল করলে একটা অ্যান্সার মাইনাস তিনে সরল করলে আরেকটা অ্যান্সার তাহলে এই অঙ্কের অ্যান্সার দুইটা এইখানেই বই বইতে অঙ্কগুলো বল যে যে বইতে এই অঙ্কগুলো এই এই জাতীয় অঙ্কগুলো যেগুলো গুণ্যন সম্পর্কে স্পষ্ট বলে নেই তারা উত্তর একটা দিয়ে রেখেছে আমরা অনেক দুঃখের সাথে বলতে হয় এই ভুলটা বইয়ের বেশিরভাগ বইতেই আছে আর আমরা শিক্ষকরাও অনেকেই না মনোযোগ সহকারে না দেখার কারণে আমরা এই ভুলটা পড়াচ্ছি যাক ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে অনেক ভালো ভালো লেখক এই ভুলটাকে সংশোধন করে বই দিয়েছেন তার মধ্যে আমি কেতাবুদ্দিনের কথা বললাম ডক্টর লুৎফুর জামানের কথা বললাম ইনশাল্লাহ তোমরা বইগুলো দেখতে পারো বইগুলো দেখলে তোমরা অবশ্যই উপকৃত হবে এবারে আমি আবার এই অঙ্কটা করলাম যেটা যে অঙ্কটা করলাম ঠিক এটারই মতোই আমি আরও দুই তিনটা বাড়ি কাজ দিচ্ছি তোমরা আবার গুগল ক্লাসরুমের পিডিএফ ফাইলের মধ্যে বাড়ি কাজগুলো পাবে আমি আজকে সিভিলার আর দু একটা অঙ্ক আলোচনা করলে আমার মূল কাজ শেষ হয়ে যাবে আমি আরেকটা অঙ্ক আলোচনা করতেছি আমি আরেকটা প্রশ্ন দিচ্ছি আজকে আলোচনা আমি আরেকটা প্রশ্ন দিচ্ছি এটা আমি যে তোমাদের লেকচার শিট যেটা আমার তোমাদের পিডিএফ কপি দিই এটা হলো একে ছয় নম্বর অঙ্ক হিসাবে আমি দিয়েছি এখানে একটা ত্রিভুজের তিনটা শিশু বন্ধু লক্ষ্য করে দেখো আমি চিত্র আঁকার সব অক্ষ দিই নাই যেহেতু অক্ষ দিই নাই আবার এখানে গুণ্যন সঠিক আসে নেই গুণ্যন জানতে হলে অক্ষ দিয়ে আঁকতে হবে আমি গুণ্যনটা সঠিক আসে নেই আমি একটা ত্রিভুজের তিনটা শিশু বিন্দু দেওয়া আছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করো এবং ত্রিভুজের শীর্ষ এ থেকে বিসির উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য বের করো দুইটা প্রশ্ন এ থেকে বিসির উপর অঙ্কিত লম্বে দৈর্ঘ্য বের করো আগে এ বিসির ক্ষেত্রফল বের করে ফেলছি এ বিসির ক্ষেত্রফল এ বিসির ক্ষেত্রফল খুব কঠিন অঙ্কটা সহজ অঙ্ক কারণ সব অঙ্কেই সহজে খেলে প্রথম আমি যে রাপটা একটু আগে লিখছি প্রথম বিন্দু লিখলাম দ্বিতীয় বিন্দু লিখলাম তৃতীয় বিন্দু লিখলাম প্রথম বিন্দু আবার লিখলাম এই পদ্ধতিটা খুবই সহজ তোমরা নাইনটি ডে প্রতিটা শিখছো শুধু আমি বলছি এই লেখাটা আমরা অঙ্কের পাশে বাইরে লিখবো অঙ্কের ভিতরে লিখবো না অঙ্কের পাশে লিখবো পরীক্ষা খাতে অঙ্কের পাশে এটা লিখবো এবার আমি এখানে পরম মান দিব কেন বলতে পারো পরম মান দিব যেহেতু আমি অক্ষ দিয়ে চিত্র আঁকি নাই এক সক্ষ ও অক্ষ দিয়ে যদি চিত্র আঁকতাম তাহলে আমি সঠিক গুণ্যন বলতে পারতাম তাই আমি যদি অক্ষ দিয়ে চিত্র আঁকি নাই গুণ্যন
তারপরে তিনশো আঠারো মাইনাস এইটটি পাঁচখানে মাইনাস এখানে ছয় নং চুয়ান্ন তারপরে মাইনাস থ্রি তারপরে মাইনাস ফাইভ তারপরে এখানে আমরা আপ টু ক্যালকুলেটর সাহায্যে নিব অথবা আমরা দুই লাইন সরল করব আমরা এখানে ভিতরে সরল করলে ফিফটি এইট পাবো এই যে পরমাণ আসলেই আমরা এখানে পরমাণুটি পজিটিভ মানটা নিব বাইরে ভিতরে যদি নেগেটিভ থাকে তাও পজিটিভ দিব তাহলে এখানে টোয়েন্টি নাইন বর্গ একক আবার প্রথম অংশ হয়ে গেছে অঙ্কের প্রথম অংশ হয়ে গেছে এই অঙ্কের তৃতীয় অংশ হলো ত্রিভুজের শীর্ষ থেকে বিসির উপর অঙ্কিত লম্ব দৈর্ঘ্য বের করো তবে এর থেকে বিসির উপর অঙ্কিত লম্ব দৈর্ঘ্য এ ডি আঁকলাম তো আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এ বি সি এর ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হাফ ভূমি ইন্টু উচ্চতা হাফ ভূমি হলো বি সি উচ্চতা হলো এখানে এ ডি তাহলে আবার দরকার এ ডি দৈর্ঘ্য দরকার এ ডি ইকুয়াল টু হলো টু ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল ডিভাইডেড বাই বি সি তাহলে আবার এখানে টু এ বি সির ক্ষেত্রফল আমি এই মাত্র বের করলাম টোয়েন্টি নাইন আর বি সির দৈর্ঘ্য আমরা বের করার সূত্র আমাদের জানা আছে বি সির ক্ষেত্রে বলে দৈর্ঘ্য সূত্র মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার বি সির দৈর্ঘ্য সূত্র ওয়ান প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আমরা এখান থেকে সরল করলে এডি দৈর্ঘ্যটা পেয়ে যাব ইনশাল্লাহ তোমরা অঙ্কটা ভালো করে দেখবে অঙ্কটা একটা সহজ অঙ্ক আমি এটার মতো আরেকটা অঙ্ক বাড়ির কাজ দিয়েছি তোমরা বাসায় যাই দেখব এরপরে আমি আরেকটা অঙ্ক করেছি কাছাকাছি এখন আমার আর কোনো আলোচনা বাকি নেই আজকের ক্লাসের মূল অঙ্ক আমি প্রথমবারই বলে ফেলছি এখন আর কোনো কথা বাকি নাই তারপর আমি আরেকটা অঙ্ক করতেছি এবার একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ আর একটা পি বিন্দু দেওয়া আছে একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ এ বিন্দু একটা দেওয়া আছে হলো মাইনাস ওয়ান টু তারপরে বি বিন্দু দেওয়া আছে হলো টু থ্রি তারপর সি বিন্দু দেওয়া আছে থ্রি মাইনাস P বিন্দু দেওয়া আছে একশো এগুলো প্রশ্ন দেওয়া আছে আবার আমাকে প্রমাণ করতে বলছে প্রমাণ করো করো ত্রিভুজ পি এ বি বাই ত্রিভুজ এ বি সি ইকুয়াল টু পরমাণু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস সেভেন ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি টু এটা একটা প্রশ্ন অনেক বইতে এই প্রশ্নটা ভুল আছে অনেক বইতে এখানে যে আমরা দেখতেছ উপরে যে পরমাণটা ব্যবহার করছি এই পরমাণটা ব্যবহারই করে নি উপরে পরমাণটা ব্যবহারই করে নি আমি বলবো ওই বইতে ওই অঙ্কগুলো প্রশ্ন ভুল আছে তাহলে আবার এই অঙ্কটার প্রমাণ দেখে আমি কাজ করব আমি প্রথমে ত্রিভুজ পি এ বি এর ক্ষেত্রফল বের করব এর ক্ষেত্রফল এখানে ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আবার আগের মতো আমি হাফ দিব পরমাণ দিব যেহেতু আবার এখানে আমি কোনো অক্ষ দিয়ে চিত্র আঁকছি না তাহলে এক্স ওয়াই পি প্রথমে লিখলাম তারপরে হলো এ বি এ লিখলাম ওয়ান টু বি লিখলাম টু থ্রি প্রথম এক্স ওয়াইকে আবার লিখলাম তা আমি এখান থেকে একবারে উত্তরটা লিখে ফেলি এখানে হলো টু এক্স তারপরে মাইনাস থ্রি যারা একটু দুর্বল তাদের জন্য আমি একই অঙ্ক বারবার বলতেছি তোমরা খেয়াল করতে হবে যে এ গুণটা আগে করলাম মাঝখানে বাইলাস এবার এ ডিচের থেকে উপরে গুণ মাইনাস ওয়াই তারপরে দুই দুই গুণ চার প্লাস ফোর তারপরে থ্রি এক্স প্লাস থ্রি এক্স ঠিক আছে আমরা এখানে একটু সরল করে রেখে দিই এখানে টু এক্স আর লাস্টে মাইনাস থ্রি এক্স বিয়োগ করলে মাইনাস এক্স হয় তারপর টু ওয়াই আর টু ওয়াই থ্রি ওয়াই হয়ে যাবে একবারে লিখে দিলাম মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর তাহলে মাইনাস থ্রি মাইনাস মাইনাস সেভেন হবে তাহলে এখানে আবার যে রেজাল্ট আমি দেখতেছি মাইনাসটা নাই তাহলে এখানে একটা কাজ করা যায় মাইনাসটা কমন নেওয়া যায় মাইনাসটা কমন নেওয়া যায় আর আমরা একটা সূত্র এখন হয়তো বিভিন্ন জায়গায় আমরা ব্যবহার করিলেই ভবিষ্যৎ অনেক জায়গায় ব্যবহার করব পরম মানের ভিতরে মাইনাস থাকলে মাইনাস লেখা লাগবে না পরম মানের ভিতরে মাইনাস থাকলে মাইনাস লেখা লাগবে না আমি এই জন্য পরম মানের ভিতরে থেকে মাইনাস বের গেছি পরম মান কিন্তু উঠেই নি পরম মান উঠেইলে প্লাস মাইনাস দেওয়া লাগবে এই জন্য পরম মান উঠেই নি এবার আবার দ্বিতীয় ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বল ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল এর ক্ষেত্রফল একইভাবে আমি দ্বিতীয় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করব তা আবার এ বি সি ক্ষেত্রে বলে যেন আমি আবার রাফ লিখতেছি মাইনাস ওয়ান টু তারপর টু থ্রি তারপরে থ্রি মাইনাস ফোর আবার মাইনাস ওয়ান টু প্রথমটা আবার লিখলাম এবার এই 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 রাফ থেকে আমি আগে এই গুণটা করব হাফ পরমাণ দিব কিন্তু আমি যেহেতু অক্ষ দিয়ে চিত্র আগে নিয়ে পরমাণ দিব মাইনাস থ্রি তারপর চার দু গুণে আট তারপরে তিন দু গুণে ছয় এটা এক ব্যাকেটে দিলাম মাঝখানে বাইলাস দুই দুই গুলে চার এই নিচের গুণটা দুই দুই গুলে চার তারপর তিন ত্রিকা লয় তারপরে এখানে চার একে চার চার এই এবার এখানে সরল করলে আমি পাবো ইলেভেন পাবো 
সলভ করলাম আমরা এলিভেন পাবো এবার আমি যে প্রশ্নটা উপরে লিখছি উপরে মানটা উপরে বসাবো নিচের মানটা নিচে বসাবো আমার প্রমাণ হয়ে যাবে তাহলে আমার প্রমাণ হয়ে গেল তাহলে আমরা যারা এই অঙ্কটা এখন এই অঙ্কটা যেটা দেখলাম এটা শুধু বিভিন্ন লেখকের বইতে প্রশ্নটা ভুল থাকার কারণে আমি অঙ্কটা করছি আমি অঙ্কটা বাড়ি কাজ দিলেও পারতাম তোমরা পারতাম এখানে অনেকগুলো বাড়ি কাজ দেওয়া আছে আজকে আমি যা করছি তার চেয়ে বাড়ি কাজ বেশি তাই তোমরা বাড়ি কাজগুলো ভালো করে দেখবা আমি আজকে আরেকটা অঙ্ক দিয়েই শেষ করতেছি আমি আজকে আরেকটা সূত্র লিখেছিলাম সময় এখন তুমি যে তিনটা বিন্দু যদি শীর্ষ বিন্দু দিয়ে বলে বিন্দুগুলো সবর এখন তাহলে ত্রিবিদের ক্ষেত্র বলছো না এই সবর এখন উপরে একটা অঙ্ক করতেছি সবর এখন উপরে একটা অঙ্ক করতেছি আজকে আলোচনা একদম সর্বশেষ অঙ্ক আমরা যাচ্ছি তাহলে এখানে প্রথম একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে এ টু মাইনাস টু এ তারপরে বি ওয়ান মাইনাস এ কভার টু এ তারপরে সি মাইনাস এ কমা সিক্স মাইনাস টু এ এ বি সি ত্রিভুজের এ তিনটি শিশুবিধির ক্ষেত্রফল বের করে প্রথমে পড়েছে তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো আমি এত করে আলোচনাই করলাম ত্রিভুজ এ বি সির ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে আগে এটা হলো একটা পার্ট তাহলে আমি এখানে প্রথম বিন্দুটা লিখবো আগের মতো প্রথম বিন্দুটা লিখলাম ওয়ান মাইনাস এ টু এ লিখলাম তারপরে মাইনাস ফোর মাইনাস এ সিক্স মাইনাস টু এ লিখলাম প্রথমটা আবার লিখলাম তাহলে এবার আমি হাফ দিয়ে পরম মান দিব এ গুণটা আগে করব কত টু এ হোল স্কোয়ার তারপরে এ গুণটা করব প্লাস ওয়ান মাইনাস এ ইন্টু সিক্স মাইনাস টু এ তারপরে এ গুণটা করব তাহলে মাইনাস ফোর মাইনাস এ টু মাইনাস টু এ তাহলে এটা এক ব্যাকেটে রেখে দিই যাতে আর পরেরটা লিখতে সুবিধা হয় এবার আমি এ দিকের গুণটা শুরু করলাম এ টু মাইনাস টু এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস এ তাহলে টু এ ইন্টু মাইনাস ফোর মাইনাস এ তারপরে সিক্স মাইনাস টু এ ইন্টু এ তাহলে সেকেন্ড ব্যাকে শেষ করে পরম মান দিয়ে দিলাম আমি ক্যালকুলেশন করব না আমি আগেও ক্যালকুলেশন ভোট করেছি এই ক্যালকুলেশনটা আমরা চার পাঁচ স্লাইড ক্যালকুলেশন দেখার পর আমি আবার যে পিডিএফ কপি দেবো ওইখান থেকে তোমরা দেখে নিবা চার পাঁচ লাইন পর আমি পাবো এইট এ স্কোয়ার প্লাস ফোর এ মাইনাস ফোর জাস্ট একটা গুণ আছে গুণের পর যোগ বিয়ে করলে আমরা এটা পাবো এখন প্রথমে বলছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত আমরা ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম এরপরে বলছে যদি এ বি সি সবার এখ হয় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত তাহলে এ বি সি সবার এখ হলে সবার এখ হইলে আমি লিখবো ত্রিভুজ এ বি সির ক্ষেত্রফল শূন্য তাহলে এই ক্ষেত্রে হাফ পরমাণ এইট এ স্কোয়ার ফোর এ মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে আবার যেহেতু এটা প্লাস ব্যালেন্স দিতে পারি এইট এ স্কোয়ার প্লাস ফোর এ মাইনাস ফোর এ ইকুয়াল টু শূন্য এখানে পরম ডান পাশে যেহেতু জিরো আছে প্লাস ব্যালেন্সের কোনো ভ্যালু নেই তাহলে প্লাস ব্যালেন্সটাও আমরা বাদ দিয়ে দিলাম এখানে যদি আমি এ ফোর কবলিয়ে ফোরও বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে টু এ স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু শূন্য এখান থেকে আমরা সরল করলে এর মান পেয়ে যাব এখানে এর মানটা আমি সরল করে পাবো মাইনাস ওয়ান আরেকটা পাবো হাফ এই তো তাহলে আমাদের এখানে যে অঙ্কটা আমি এখন করলাম এটা বিস্তারিত সুন্দরভাবে আমার সিটে করা আছে এটার পরও আমি আরও কয়েকটা অঙ্ক বাড়ি কাজ হিসেবে দিয়েছি যাই হোক আবার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের উপর আমরা আরেকটা ক্লাস দেব আমি কি করেছি কিছু নির্দিষ্ট অঙ্ক আজকে করেছি আরও কিছু অঙ্ক রেখে দিয়েছি আরেকটা ক্লাস করার জন্য কারণ এই সাপ্টারে অনেক বেশি অঙ্ক তো তাই আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সম্পর্কে আরেকটা ক্লাস নেব আর এর মধ্যে যে বাড়ি কাজগুলো দিয়েছি আমরা বাড়ি কাজগুলো করে আমাদের যেহেতু শুক্রবারে জুম ক্লাসের আগে এই এই বাড়ি কাজগুলো করে পাঠাইতে হয় তাহলে আমি প্রবলেমটা আমরা জুম ক্লাসে শুক্রবার দশটায় যে আমরা জুম ক্লাস নিই প্রতি শুক্রবার এই জুম ক্লাসে এই প্রবলেমটা আমরা নিয়ে কথা বলবো সবাই ভালো থাকো সবাই বাসায় থাকো এবং সুস্থ থাকো এই কামনা রেখে আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ